Ciao wieder bei Tales of Asperia. Beim letzten Mal haben wir uns durch die Quaywoods geschlagen und haben dort Carol getroffen. Ein sonderbarer kleiner Junge. Sind jetzt nur in den Hallo angekommen. Dem Baum geht's nicht mehr ganz so gut. Gucken wir uns gleich mal an, aber erstmal das hier. Even though Dayton Hold was struggling without a barrier, they'd have had issues even with one. Yes, barriers really do have a big impact on people's day-to-day -day lives. Well, they keep people safe from monsters just by being there. It's no surprise it changes things. I want to help heal Halur's tree as soon as possible so that everyone can feel safe again. Okay. Dann schauen wir uns noch mal an, was hier mit dem Baum los ist. It's huge up close. The tree's flowers should blossom any day now. Yeah, I wish I could see it in bloom. I know how you feel. There's something about the image of a tall tree vibrant with blossoms and protecting the city that's so romantic. You know, I'm gonna stay here and help heal the injured. Hmm, if you're gonna heal something, maybe you could heal the barrier itself. What do you mean? When monsters come again, more people are gonna get hurt. Those kids we just saw could be among them. That's true, but I have no idea how I could heal the barrier. What you need to heal is this tree. It wouldn't be in this condition just because some monsters attacked it. You think there's some other reason? I think there's gotta be. What are the two of you doing over here? We're trying to figure out why the tree has withered like this. I don't know if you'll make much progress on that one. The Knight Flynn couldn't figure out the reason either. Oh, Carol! Carol, we need your help! What are you talking about? It seems these two are trying to figure out the reason the trees withered so. Oh, is that all? What do you mean, is that all? I know the reason. It's why I was in the forest looking for the egg bear. Huh? What are you talking about? Well, look closely at the ground. Notice the strange color? That color is where the ground absorbed the blood of monsters who attacked the town. That blood has been poisoning Halur's tree. What? The monster blood? I had no idea. Carol, you really know your stuff, don't you? It was nothing. Is there anything we can do to get rid of the poison? I know a way, but... Well, no one believes me. Come on, try us. I think we'd be able to do it if we had a panacea bottle. Maybe we can get one in the general store. Let's go, Yuri. I can't wait until the tree's blossoms are in full bloom. They'll be fantastic. I bet there's a flood of petals big enough to just sweep you away. All those petals dancing in the breeze. It'd be like a dream. I wonder how they deal with all their houses getting buried in flowers every year. That's gotta be a pain to clean up. You really take the fun out of things, Yuri. <lacht> ja. Also, ich muss sagen, auch wenn Carol doch sehr ängstlich erscheint, bisher, so, ich meine, ein bisschen Wissen hat er schon. Also, das ist kein dummer Junge zumindest. Na dann, schauen wir mal, ob wir einen Anheilmitteltrank bekommen können. <lacht> Sogar schon auf dem Schild mit dem Baum. Zum Baum da lang. Howdy, welcome to the store. What can I get for you today? Do you have any panacea bottles? Unfortunately, we're sold out at the moment. But how can that be? But you know, if I had the right ingredients, I'd be able to fix them up for you. What do you need to make it? I'd need three ingredients. Egg bear claw, nea fruit, and Laluria petal. But why do you need a panacea bottle so badly? A kid came by the other day asking about the same exact thing. We want to heal Halur's tree. What's that? I've never heard of using a panacea bottle on a tree before. Hmm. What sort of thing is the Nia fruit you mentioned? That would be the bitter fruit you said was so delicious back in the woods. So, what's an egg bear then? Sorry, I can't help you there. Monsters are beyond my expertise. If a member of the Hunting Blades were here, they might be able to tell you. They make their living hunting monsters. So that's why he was in the forest. What can you tell us about the Laluria petal? You know the tree in the middle of town, right? It's a petal from that tree. 
Normally, we use magic resin, but there isn't any around these parts at all. But the tree is all withered. I believe the mayor has some Leluria petals. You might try asking him. Gotcha. We'll come back when we've gotten the ingredients together. Ja, dann wissen wir, was wir jetzt brauchen. Los, Carol, wir gehen. Come on, Carol. We're going back to the Koi Woods. What do you mean? Incoming, eine der besten synchronisierten Szenen von Yuri. Remember? Prepare to die, Egg Bear. <lacht> you mean you believe what I said about the Panacea bottle? Are you lying? Well then, we'll have to go with what you've told us. Yuri, all right. I'll help you out just this once. I'm a very busy person, you know. It's settled then. The three of us will restore the barrier together. Vier, bitte. You're coming too, Estelle? Well, of course I am. What about waiting for Flynn? Wasn't it you who said if you're going to heal something, it should be the tree? We'll just have to fix the tree before he gets back. <laughs> Can't wait to see the look on his face. Okay. Carol ist auch wieder mit dabei. Na ja, guck mal. Und da kann auch eine neue Fähigkeit lernen. Estelle, what are you looking at? It's a map of the area around here. Oh, let me see. Hey, this is almost completely blank. You can't call this a map. Really? You should try a surveyor's guild like the World Cellar. Their maps are really amazing. All the top guild members have one. So then naturally you've got a copy, right, Carol? Let's see it. Uh, well, you see, once you get as good as I am, you don't need to use a map anymore. Oh, that's too bad. I really wanted to see it. <laughs> so, schauen wir mal erstmal mit dem ähm, beim Bürgermeister vorbei, ob er uns eben noch ein Blatt geben kann. Den Rest kriegen wir ja dann wohl im Wald. Ist er noch hier oben? Nein, ist von nach Hause gegangen. Und dann schauen wir mal, ob wir den Baum vielleicht sogar noch heilen können. Würde sicher schön aussehen. So, Herr Bürgermeister. Bitte geben Sie uns Ihren Stuff. Sir, You wouldn't happen to have any Laloria petals, would you? Who'd you hear that from? I mean, I do, but... Ah, so that's why you need a petal. The Laloria is one of the three flowers that blooms on Halur's tree. The petals are dried for half a year in the shade, and they're very valuable. This is my last petal, but if it'll restore the tree to its old self, then I don't mind giving it to you. Thank you. Next up on the list is the Nia fruit and an egg bear claw, was it? Yep. Let's go to the Koi Wood. Okay. What's the matter, Repeat? Why are you mad? Hold on! You don't want to eat me, do you? Help me, Yuri! Something the matter, Carol? It's... it's nothing! <laughs> Talk about mood swings. Also ich glaube, große Klappe, nicht viel dahinter, passt zu Carol schon super. Ist manchmal recht unterhaltsam. Joa. Okay. Zurück in den Wald. Biene hat immer noch keinen Bock auf mich. Und rein theoretisch ist da, glaube ich, vor uns was gespawnt. Dem Rauch zufolge. Aber ich habe nichts gesehen. Es war zu klein. Hey, I've been wondering... How come you guys, and repeat too, I guess, all have Blastia? Aren't Bodhi Blastia pretty rare? I didn't think many people had them. You have one too, though. I belong to a guild. Sometimes we get a chance to get one, and Ruins Gate keeps finding more. That's a guild that excavates Blastia. <laughs> there are even guilds that dig up Blastia from ruins? If there weren't, then the Empire would control all the Blastia. Normal folks wouldn't get any. The Empire regulates the ancient Blastia artifacts due to their potential danger. I think that makes sense. If Blastia weren't regulated, anyone could use dangerous magic. But they've gone way overboard. They have a monopoly. Uh, I don't know about... So anyway, what's your story? How'd you get yours? I used to be in the Imperial Knights. This was a going away present. Repeat got his as a keepsake of his old owner. A going away present? Sounds more like you stole it to me. So what about you, Estelle? 
Uh, I got mine from... Look at her, she's a noble. They all have these. I knew you were a noble. Well, at least one of you has some class. Yeah, yeah. Let's go get that Nia fruit. Ja, da hat einfach Juri für sie gesprochen. Ich glaube, das war vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber ich sag mal, wir wissen auch noch nicht alles über unsere Charaktere. Wobei man, glaube ich, schon merkt, dass Juri vielleicht hier und da mehr weiß, als er vielleicht zugibt. Oder vielleicht nicht zwingend weiß, aber vielleicht mehr ahnt, als er zugibt. Ist sogar ein Feld. Äh, da. Ich glaube, ich muss uns noch ein bisschen umpositionieren. Und zwar ist Tell weiter nach hinten. Und wir drei so ein bisschen nach vorne. Und bei Estelle bitte mal Formation halten. Okay. Dass sie halt immer sich so ein bisschen fernhält von allem. Nicht, dass sie auf die Fresse bekommt. So. I don't understand Repeat. He's a dog with claws and fangs, but he uses weapons? Yeah, I guess dogs do usually fight with claws and fangs. Huh? But Repeat's a dog, isn't he? Repeat is Repeat. What does that mean? Whatever he is, Repeat doesn't think of himself as a dog. That's why he uses weapons and items. But that's not to say that he thinks of himself as a human either. I don't really understand, but he seems very proud. Yep, so show him some respect. Hey, Yuri, are you translating what Repeat's saying? Nah, it's just your imagination. Es kommt sehr oft so rüber, als würde er wirklich das eins zu eins übersetzen, was Repeat sagt, aber... Ja... Ich glaube, sie verstehen sich einfach nur sehr gut. Ich glaube, das kann man irgendwann nachvollziehen, wenn man lang genug Zeit mit einer Person oder mit seinem Haustier verbracht hat, dass man sich irgendwann einfach verstehen kann. Und die kennen sich ja schon seit... Ja. Sehr, sehr lange, sagen wir mal. Ich überlege gerade, wie lange der Film her ist. Also, der Film, was der da halt die Vorgeschichte spielt. Ein paar Jahre. Und die hatten Repeat damals ja schon, also vielleicht noch länger. So, hier haben wir jetzt einmal die Fähigkeit vom Krummschwert gelernt. Das heißt, ich kann jetzt einmal wechseln. Und man sieht halt, wir brauchen hier die FP, um das dauerhaft auch drin zu haben. Jo. Und ich werde auch während des Let's Plays sehr viele Fähigkeiten versuchen zu lernen. Teilweise auch schwächere Waffen nehmen, einfach nur um die Fähigkeiten da drin zu lernen. Oh, ja. Na, bisher kam mir auch nichts raus. Ist halt immer, glaube ich, random, ob da ein neue, neues Gericht bei rumkommt oder nicht. Do you mind if I scratch behind your ears? Oh, I'm sorry. I guess it's still too soon for me to pet you. Let's start over by getting to know each other a little better. So then, my name is Estelise. You knew that already, right? Huh? Repeat? Introducing yourself to an invisible friend? Oh, I won't give up. Ich glaube, Repeat ist nicht so ganz begeistert von ihr. Next up is the egg bear claw. Are we gonna walk around the woods and look for an egg bear? No, we'll never find one that way. Yeah? What'll we do then? Hand me a Nia fruit, would you? I'm gonna use it to lure up the egg bear. The egg bear has very unusual taste, you see. <sighs> Jeez, you smell horrible. Me? That smell isn't coming from me! Please tell us when you're gonna do something like that. <laughs> Repeat can't oh, no. mehr. Repeat! Everyone keep a lookout! An egg bear could come out any time now! And they're famous for their terrible ferocity! So then, Captain Carroll, I'm assuming that you're gonna lead the charge against this terribly ferocious monster? Of course! But I could use a hand from you, Yuri. I'll help too. Oh, and repeat also. Wenn's ihm noch gut geht oder so. Well then, how about we have a bit of a walk around the forest?
Mit ganz viel Abstand. Wobei ich mich da frage, was... Ah, sie stinkt, wenn sie verbrannt wird. Okay. Ich wollte gerade sagen, was hat er gemacht, dass die so hart stinkt? Weil wir haben auch reingebissen und da ging es ja noch. Why would a Nia fruit be lying on the ground in the forest? I didn't see a Nia tree nearby. Oh, that'd be the monster in the forest. It's how they mark their territory. Can we really just take it then? I suppose there's no way for us to ask permission. Yeah, I don't really speak monster. Carol, they don't teach that in your guild, do they? The hunting blades hunt monsters. We don't need to waste time making friends with them. That's a shame. <laughs> Es gibt auch, glaube ich, echt eine ganze Menge Skits in diesem Spiel. Gefühlt nach jeder Situation erstmal. Kleines Gespräch, kleines Gespräch, kleines Gespräch. Warum ich die Skits nenne, obwohl die Plaudereien heißen? Ich glaube, in Symphonia wurden die als Skits eingeführt und deswegen habe ich da den Namen drin. Hey, fearless leader. You're not supposed to hide right after saying things like that. The star always performs the finishing blow. Everybody knows that. No, I don't think so. Th that's an egg bear? Well, I have to hand it to you, Captain Carol. Operation Stink Bomb was a smashing success. Hey, don't go giving my plan weird names. Stand up straight when you say stuff like that. Okay. Dann wollen wir mal. Guess we can do this. Den kann ich ja einmal im Scannen. Äh, Buntbär. Das sieht interessant aus. Das, ist, das Geräusch klang gerade echt so, als hätte einmal gerade jemand seine komplette Schniefnase einmal richtig hart hochgezogen. So. Die kleinen Viecher sind weg. Dann prügeln wir mal den Großen jetzt. Also wenn man da... Vielleicht so ein bisschen gut timed mit seinen Kollegen. Kann man auch eine schöne Kombo hinbekommen, wie man gerade sieht. Weiß, war ein 45er Kombo. Ja. Na, 42 nochmal. Hat gut funktioniert eigentlich. Wir haben schon ziemlich hart runtergehauen. Ja, so macht man gute Kommas an. Ja, dein Hinterkopf ist sehr, sehr schön, Estelle. Ich sehe gerade auch fast nichts. Sie steht so ein bisschen im Weg. Aber ja, wie gesagt, so kann man gute Kombos auch machen, wenn man vielleicht auch mit vier Nahkampfcharakteren so ein bisschen draufhaut. Ja, gibt auch so ein kleines bisschen Rang. Heilung? Achso, ihr macht da zwischendurch wieder heimlich geheilt. Das fällt mir manchmal einfach gar nicht auf, dass sie geheilt haben. Carol, komm, get the claw. I don't know what I'm doing here. What? Anybody can do that. It just comes right off. Here, let me help too. Estelle, why don't you guard the perimeter? Right. You sure it's totally dead, right? Ah! Wow, Captain. If I didn't know you were just goofing around, I'd swear you were really scared. Uh, <laughs> pretty good, huh? Und damit haben wir auch die Buntpatzlauer. Alright, let's head back. So, bevor wir jetzt aber nochmal zurückgehen, will ich eben noch eine kleine Sidequest machen. Ich meine, man kann es auch ein bisschen später machen. Ich weiß gerade nur nicht mehr aus, wenn ich, wann man theoretisch später nochmal die Chance dazu hat. Deswegen machen wir das jetzt eben fix. Mehr oder weniger fix. Also wir müssen auch mal nochmal bis nach hinter Safias. Aber machen wir das einfach jetzt eben schnell. Ja, also wie gesagt, so kann man auf jeden Fall ganz gute Kombos machen. Mit vier Charakteren kann man da, glaube ich, schon ziemlich hohe Kombos hinbekommen. Why not? 
Wenn man einfach den Gegner wirklich dauer... Ich sag mal, wenn man vier Matchup-Charaktere auch hat, geht das, glaube ich, sogar ziemlich geil, denn einer halt, haut halt drauf, bis seine Kombo lange zu beginnt, fängt der nächste an und dann fängt der nächste wieder an und so weiter. Dass man da schon die Gegner schon so ein bisschen Combo lockt, sage ich mal. Bis dann... Oh, nice. Popo haben wir gelernt. Also so, ich koche jetzt mal nicht. Also, dass man äh, halt wirklich immer so unendlich lange Kombinationen hinbekommt. Schon cool, sowas dann. So, wollte nämlich gerade mal nicht kochen, denn... Wir lassen jetzt einfach mal Repeat kochen. Wir haben Hundefutter bekommen. Das passiert nämlich, wenn man Repeat kochen lässt. Egal, bei welchem Gericht, es kommt immer Hundefutter raus. Das ist auch ganz witzig. So, wenn man jetzt Carol hat und hier nochmal zurückgeht, kriegt man nämlich nochmal eine kleine Sidequest. Hm. Willkommen im König der Abenteurer. Oh, ihr seid es. Freut mich, euch wiederzusehen. Ja, ist schon ein Weilchen her. Was für ein glücklicher Zufall, dass wir uns wieder treffen. Ich bin mir sicher, dass wir, uns, dass wir dem wieder begegnen würden. Oh, großer Bruder. Plump wie immer. Wer ist das denn? Das sind Karen und Rich. Sie reisen durch die Lande und führen eine Gaststätte. Schön, dich kennenzulernen. Mhm. E ebenfalls. Ihr seid dann mit einer größeren Gruppe unterwegs als beim letzten Mal. Wie nett. Vielleicht möchte ich euch kurz einkehren und euch ausruhen? Ja, eine Rast können wir vertragen. Einverstanden, ich bin auch ziemlich müde. Also gut, wir nehmen euer Angebot an. Bitte fühlt euch wie zu Hause. Heia, heia. Das Schwert sieht ja richtig antik aus. Hm? Die Klinge ist auch schon stumpf. Das ist nur mehr, das ist, äh, nur mehr eine Antiquität zu nutzen. Äh, zunächst äh, mehr im Kampf gegen Men. Meine Güte, das ist seltsam gebaut. Das ist nur mehr eine Antiquität. Zu nichts mehr Nutze im Kampf gegen Mensch oder Vieh. Hat das schon eine besondere Bedeutung für dich? Es gehört jemanden, den ich respektiere. Deswegen kann ich mich einfach nicht davon trennen. Rich, du führst die Gaststätte auf Rädern doch nicht bloß, weil es dir Spaß macht, stimmt's? Hm. War doch nicht so neugierig, Carol. Ist schon gut. Ich, ich bin ein Krieger, kein Gastwirt. Zusammen mit Karen verließ ich mein Dorf, um Gigantomonster zu töten. Ich war 15 damals. Fast 15? Wie alt bist du jetzt? 28. 13 Jahre, hm? Das ist eine ziemlich lange Zeit. Gigantomonster. So nennt man eine Art von Riesenmonster, die auf der ganzen Welt verbreitet ist. Ich habe gehört, dass eine Aus ein Ausrottungstrupp, den das Reich ausgesandt hatte, vollkommen vernichtet wurde. Ich kann es in meine Heimat zurück, wenn das letzte, Mon letzte dieser Monster gefallen ist. Und warum das? Hm. Hier gibt es wohl etwas, was du uns verschweigst. Vielleicht können wir dir helfen. Ich scheint dir ziemlich zuzusetzen. Aber versteht ihr? Ich weiß zwar nichts genaueres, aber du hast dich verpflichtet, das selbst zu erledigen, nicht wahr? Ja. Da sollten wir es ihm auch überlassen, Carol. Okay. Hm. Ja. Die Szene muss man nämlich... Oh, ich zähle gleich weiter. Ah, habt ihr gut geschlafen? Ja, wie ein Stein. Wenn ihr unsere Kutsche wieder mal sehen solltet, dann schaut doch herein. Ja, vielen Dank, sehr freundlich. Tschüss. Großer Bruder, wie oft soll ich denn noch sagen? Sei doch ein bisschen freundlicher. Hätten wir ihn vielleicht helfen. Äh, vielleicht hätten wir ihn helfen sollen. Ja, wir können nicht alle Probleme der Welt lösen. Aber wenn wir diesen Monster zufällig begegnen sollten, können wir uns um sie kümmern. So hilfsbereit können wir schon sein. Ja, ist gut. Ja, wenn man eins von diesen Gigantomonstern besiegt, bevor man diese Quest hier startet, oder halt eben diesen Schritt macht, dass Carol halt auch mit da mitredet, dann hat man halt die Sidequest halt komplett verkackt. Dementsprechend, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr auswendig, du stehst da ziemlich blöd an der Brücke. Habe ich zufällig einen heiligen Trank? Ja. Kann ich nämlich auch mal kurz demonstrieren. Wenn man den heiligen Trank verwendet, ignorieren einen alle Monster. Ist nämlich eine von den guten heiligen Trank-Versionen. In vielen anderen Tailspielen gibt es halt die heiligen Tränke, wo die Monster vor einem weglaufen. Und laufen dann gerne mal wieder zurück und in einen rein und dann kämpft man trotzdem. Was ich ziemlich blöd finde. Naja. Ähm, genau. Die Quest, da braucht man halt Carol. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig, wann man das nächste Mal... Ich meine auf jeden Fall noch, bevor man das nächste Gigantomonster überhaupt trifft. Eventuell. Naja. Jedenfalls haben wir es jetzt auf jeden Fall schon mal gemacht. Ansonsten, ich kann ja mal sehen. Im Laufe des Let's Play werden wir ja schon sehen, ob wir da irgendwie an einem nochmal vorbeikommen, bevor wir dann ein Gigantomonster treffen. In dieser Vision gibt es nämlich ein paar mehr Monster. Ich glaube, zwei mehr sind dazugekommen. Das da hinten übrigens ist eins. Aber die werden wir uns auch alle jagen. Ich würde aber sagen, beim nächsten Mal verlassen wir den Wald, gehen nach Hallo zurück und können hoffentlich den Baum vielleicht heilen. Wer weiß. Na dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.